వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు యువరైతు అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అచ్యుత్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఫోక్స్ ఇండియా లాంటి పత్రికలో ఒక రైతుకి అదిలోనూ అందులోనూ ఒక యువ రైతుకి మీ ఇంటర్వ్యూ రావటం పూర్తిగా మీ ప్రొఫైల్ రావటం సో మీరు మాతో కూడా అసోసియేట్ అయి అయి ఉండటం మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ముందుగా కంగ్రాచులేషన్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ మేడం అది దానికి అంటే నా ఒక్కందే కాదు కృషి అది దాని వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మన సుమన్ టీవీ ఉన్నది అలాగే ఇతర మీడియా సంస్థలు కానీ చాలా మంది కానీ నన్ను గైడ్ చేశారనమాట ఎందుకంటే నేను యువకుని చాలా తక్కువ వయసున అది నాకు తెలియని విషయాలు తెలి తెలుసుకోవడం జరిగింది అలాగే ముందుకెళ్ళాను వాళ్ళు కూడా ఫోక్స్ ఇండియా కూడా చాలా థ్యాంక్స్ వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే గుర్తించారు అదొక నాకు పెద్ద గుర్తింపు ఎందుకంటే మీరు ఎవరు అనేదానికి నేను ఇక్కడ పలానా వ్యక్తి అని చెప్పుకోవడానికి అది చాలా దోహదపడుతుంది అలాగే మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఇక సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్దామండి ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో రైతులు ఏ పంటల వైపు మొగ్గు చూపితే బాగుంటుంది అలానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతా కూడా అంటే ఏ పంటకైతే ఒక డిమాండ్ ఉంటుందో అందరు కూడా అటువైపు వెళ్ళండి అంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు పంట విధానం పాటించకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారం డిమాండ్ ఉన్న పంటల వైపు మొగ్గు చూపండి అనే విధానంగా కూడా ప్రకటన చేయటం జరిగింది కదా మీ ఐడియా ఏంటండి మీ ఒపీనియన్ కంట్రోల్డ్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి నియంతృత వ్యవసాయ విధానం అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు గౌరవనీయులు ఆయన చెప్పారు ఆయన ఆలోచన ఎప్పటికి కూడా రైతులని మనము ఎలా ముందు తీసుకెళ్దాము ఇంకా వాళ్ళని రిచ్ ఎలా చేద్దాం అనే ఆలోచనలే ఉంటారు ముందు నుంచి కూడా ఆయన రైతు పక్షపాతి ఆయన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేసినా కూడా ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎక్కువ మంది వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పక్షపాతి ఉంటాడు అయితే ఈ విధానాన్ని ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నారు చాలా మంది రైతులు మేము కూడా అందరం స్టడీ చేస్తున్నాం ఎందుకోసం అంటే తెలంగాణ అంత ప్రాంతాన్ని ఒక్క దగ్గరకు తీసుకొని ఒక క్లస్టర్ లెక్క మాత్రము మనం చూడలేము ప్రాంతాలుగా విభజించుకొని ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక్కొక్క పరిస్థితి ఉంటుంది ఒక్కో దగ్గర ఒక నేలు ఉంటుంది రైతు పరిస్థితి కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు కొన్ని తర్వాత కొన్ని ఆయన మార్పులు చేర్పులు చేశారు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా సర్వే చేసి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పేది ఏ పంట వేయాలని ఆయన డిసైడ్ చేసి దాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా ఆయన చెప్పిన ముఖ్య అంశాలు ఏంటి రైతు ఎప్పుడైనా డిమాండ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యవసాయం చేసినప్పుడు మాత్రం లాభం పొందుతాడు అనమాట ఇది మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే విషయమే ఎందుకోసము అంటే ఉల్లి నడుస్తుంది అని చెప్పేసి అందరు ఉల్లి వేస్తే దాని రేట్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ ఆలోచిస్తే ఏంటి అంటే డిమాండ్ సప్లై చేయని అనే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు మనం సప్లై అయితే చూసుకోవాలి డిమాండ్ లేనప్పుడు సప్లై తగ్గించుకోవడం మ్యానుఫాక్చర్ తగ్గించుకో ఇది ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట ఈ థింకింగ్ ఎప్పుడైతే రైతులు చేస్తారో అప్పుడు పరిస్థితుల్లో చేంజెస్ వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని కేవలం కందులు ఏమన్నారు పత్తి ఏమన్నారు మక్క జొన్నలు వేసిన ఆలోచించకుండా మన వల్ల ఏది సాధ్యమవుతుంది మనం ఒక ఉత్పత్తిని కూరగాయలు వేసుకుందాం అసలు మనకు ఇప్పుడు పత్తి వేసే ఆలోచన లేదు ఇవి ఆలోచన లేవు ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జనరల్ గా వ్యవసాయం ఎలా జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళు బయట నుంచి లేబర్ కూలీని తెచ్చుకుంటారా లేకపోతే మొత్తం పని వాళ్ళే చేసుకుంటారా ఇప్పుడు మనం మక్క జొన్న అనుకున్నాం అనుకోండి మేడం అది ఒక్కరోజు పని అంటే ఒకరోజు విత్తనం వేసేసి వర్షం పడితే తర్వాత కలుపు మళ్ళీ కోత ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులే ఉంటాయి తక్కువ పని కానీ పత్తి విషయానికి వస్తే చాలా ఎక్కువ పని ఉంటుంది అనమాట పత్తి తెంపడం అనేది చాలా హార్డ్ వర్క్ అనమాట అది రెగ్యులర్ గా తెంపుతా ఉండాలి పత్తి వచ్చిన కొద్దీ తెంపుతా ఉండాలి సస్టైనబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ అమౌంట్ కి తెంపాలన్నమాట కందులు వచ్చే వరకు ఈజీ పని కందులు అనేసరికి ఒకసారి వేస్తాము కొంచెం మందు కొడుతుంది దానికి లాస్ట్ కి ప్రాసెసింగ్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పంటకు అయితే అది ఫార్మర్ వల్ల అవుతుందా కాదని ఎందుకంటే ఎవరైనా మనతో ఏదైతే అదే వేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు మీకు రైతు బంధు రాదు అనే విషయాలు అవన్నీ గవర్నమెంట్ క్లారిఫై ఇస్తుంది మనం దాంట్లో పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ అవసరం లేదు అయితే ఇప్పుడు రైతు కూడా తనతో ఏది క్యాపబుల్ అవుతుంది నేను కూరగాయలు వేసుకొని కూరగాయల మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త ఫార్మర్లు కారు వీళ్ళు ఏండ్ల నుంచి వేస్తున్నారు వాళ్ళకి పోయిన సీజన్ ఎలా ఉందో గుర్తుంటది వాళ్ళకు పోయిన పోయిన సంవత్సరం వర్షాకాలం పంటలో మార్కెట్ ఇలా ఉంది బెండకాయ రేటు తగ్గినాయా టమాటో రేటు పెరిగిందా ఏమి కొరుతుంది అప్పుడు అనేది వాళ్ళకు ఒక అంచనా ఉంటుంది ఆ అంచనాను బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ ఈసారి వ్యవసాయం ప్లాన్ చేస్తే కంపల్సరీ లాభదాయకం ఉంటుంది అయితే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కరోనా వల్ల చాలా నష్టం వచ్చేసింది అనమాట నష్టం వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట కోలుకోవాలంటే వాళ్ళు దీ పోయినసారి కన్నా బెటర్
వాళ్ళు ఆలోచించారు అయితే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది రెండు వేల ఇరవై వరకు ఇరవై రెండు వరకు కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దానికి మందు వచ్చే వరకు మీరు కూడా లేదు దానికి వ్యాక్సిన్ రావాలి లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ అని రావాలి లేకపోతే రోగం రావాలి సో దానికి మనం దాని నుంచి బయటపడ్డామని మాత్రం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే పంట వేసుకున్నాక స్ట్రిక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ లాక్డౌన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ తెచ్చారనుకోండి ఇది రెండోసారి నష్టం ఆ నష్టం నుంచి రైతు బయటపడలేడు అనమాట సో కొంచెం ప్యారల్ గా చాలా బ్యాక్ ఇంకొక బ్యాక్ బ్యాక్ అండ్ ప్లాన్ తో వాళ్ళు వెళ్ళినట్టయితే కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతారు అనమాట అయితే అచిత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు సాగు చేస్తున్నారు కూరగాయలు అనుకుందాం కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ ఆకుకూరలు కానీ నిత్యావసర సంబంధించినవన్నీ కూడా మరి లాక్డౌన్ కనుక మళ్ళీ ప్రకటించిన లేకపోతే లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో రైతులు తీసుకొచ్చి రైతు బజార్లు అమ్ముకోలేని పరిస్థితి మనకి ఎవ్రీ వీక్ కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క రోజు సంత జరుగుతూ ఉంటుంది సో రైతులంతా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని అక్కడ సేల్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి సమయంలో అది అవకాశం ఉండదు కదా మరి అప్పుడు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా మరి రైతన్నలకి మీరు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ మనందరికి కొత్త ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూసి ఉండలేము అవునండి ఇప్పటివరకు ఎరగలేము మనం అసలు ఇలాంటి ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలియదు అసలుకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో లాస్ అయ్యాం కాబట్టి దీని నుంచి చాలా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం మనకు చాలా ఉందన్నమాట మీరు అన్నట్టు కూరగాయల సంతలు జరగలేదు ఇలాంటి వెజిటేబుల్ సంతలు ఫ్రూట్ సంతలు అన్ని సంతలు బంద్ అయ్యాయి ఎందుకంటే అది ఎక్కువగా క్రౌడెడ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎసెన్షియల్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని నడిపించడం జరిగింది అనమాట అది ఒక కాదు పాల వరకు వస్తే పాల ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోయింది చాలా మంది రైతులు పశువులని కట్టుకోవాలి కమ్మేసుకున్నారు అంటే కట్ చేసుకొని కమ్మేసుకున్నారు ఎందుకంటే పాల కన్సప్షన్ లేదు వీళ్ళ సప్లై లేదు వాళ్ళు మేప లేరు వాటిని అట్లా జరిగింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కొందరి కొందరు సర్వైవ్ అయ్యారు మేడం ఇంటిలో ఈ క్రియేటివ్ గా ఆలోచన చేసి ఒక అపార్ట్మెంట్ సరిపోయే కూరగాయలని ముందే ఆర్డర్ తీసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే సర్వైవ్ అయ్యారు అనమాట అంటే ఇదే ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ దీని నుంచి గ్రాప్ చేసుకోవాలి మనం అనమాట ఎందుకోసం అంటే కస్టమర్ కి ఏం కావాలో మనకు తెలుసు వాళ్ళు మన దగ్గరకు రావడం కాదు మనం వాళ్ళ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఒక్కొక్క ఒక అపార్ట్మెంట్ కి ఎన్ని కూరగాయలు పడుతుందో మనకు తెలుసు అలా కొన్ని ఏరియాస్ ఏరియాస్ కి కాదు హైదరాబాద్ సప్లై ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట మనం ఈ విధానాన్ని కానీ వీళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటే అంటే మేము ఎవరో ఒక ట్రేడర్ వచ్చి మొత్తం లోడ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి అనే దాన్ని మర్చిపోవాలి మనం డైరెక్ట్ గా మనము వినియోగదారు దగ్గరికి వెళ్ళటమే అంత ఎందుకంటే ఇది ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది క్రౌడెడ్ సంతలు జరుగుతాయనే ఆలోచన మాత్రం వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే ఎనీ టైం ఏమైనా కావచ్చు కేసెస్ లో ఎక్కువైనా హైక్ అయినా ఏమైనా కూడా ఫస్ట్ బ్యాన్ చేసేది సంతలు ఎందుకోసం అంటే ఎక్కువ జనాలు వచ్చే ప్రాంతాలు బ్యాన్ చేస్తారు మళ్ళీ ఈ హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ అనేటువంటి పుంజుకుంటుంది నేను చాలా వరకు ఆర్టికల్ చూశాను చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చేశారు ముసలి వాళ్ళు చేశారు యంగ్ పీపుల్ చేశారు అందరు వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్ తీసుకొని ఆర్డర్స్ తీసుకొని వాట్సాప్ లో వాట్సాప్ లో ఎన్ని కూరగాయలు పడతాయి మూడు వందల మినిమం ఆర్డర్ పెట్టేసి వాళ్ళకు వారం సరిపోయే కూరగాయలను తీసుకెళ్లి ఇంటికి ఇచ్చారు మనం కూడా ఇంటి దాకా తీసుకొస్తే పది రూపాయలు ఎక్కడ నేను ఆలోచించాం ఎందుకంటే అందరికి అదే అలవాటు అయిపోయింది పోయి బయటకు వచ్చి ఏదో తెచ్చుకోవడం వాళ్ళు ఇంటికే కూరగాయలు ఫ్రెష్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు మంచి ఉంటుంది అలాగే పాలు గుడ్లు ఇవన్నీ కూడా హోమ్ డెలివరీ అనేది పాజిబిలిటీ ఉన్నది ఇలాంటి వాటి మీద ఎవరైనా బిజినెస్ పర్పస్ గా ఆలోచించినట్లయితే అటు రైతు ఇటు వినియోగదారుడికి మధ్యలో ఇతను కూడా ఒక ఉపాధి వచ్చిన విధంగా కలుగుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి విషయాలు ఏవైతే మనం లాక్డౌన్ నుంచి కొన్ని లిస్ట్ రాసుకొని వీటిని ఆపర్చునిటీస్ గా చేసుకొని బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గా చేసుకున్నట్టయితే అందరం మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ గా సెట్ అయ్యి ఒక హ్యాపీ లైఫ్ కి దోదపడుతుంది అనమాట రైట్ అంటే సరైన మెలుకువలు పద్ధతులు పాటించాలి తప్పకుండా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిత్రెడ్డి గారు నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి